salam sejahtera. Tahukah anda kepentingan video wall controller dalam video wall system? Mungkin dekat luar sana ada pelbagai jenis video wall controller. Tapi video ini saya akan memperkenalkan dengan anda video wall controller dari Digibird. Tapi sebelum tu, jika anda pertama kali menonton video kami, jangan lupa subscribe channel kami di bawah bagi mengikuti perkembangan teknologi terkini dari Israq Solution Sendirian Berhad. Jadi, jom bersama saya Nadia Muhammad Hashim sehingga ke penghujung video ini. Baiklah, uh, saya akan tunjukkan inilah dia video wall controller Digibird. Okey, uh, kalau anda tengok kat sini ini adalah size 4U. Kita ada 6U, 8U dan paling besar adalah 19U. Anda boleh tengok size 4U besar dia uh, lebih kurang macam ni lah ketinggian dia. Dan uh, saya akan tunjukkan bahagian hadapan dahulu. Anda boleh tengok dekat bahagian depan ni model dia adalah DB VWC2 series. Ya, jadi ini adalah model dia. Okay, uh, kalau tengok dekat sini tepi ni ada power button okay, So saya dah buka uh, dan ada enter, uh, ada escape kat sini dan juga nombor-nombor ni Kita guna untuk kita settingkan IP address So untuk makluman uh, controller Digibird ni dia boleh terus uh, settingkan IP address uh, direct dekat sini Tak perlu nak guna dekat uh, nak manually buat dekat PC ataupun laptop Sebab kebanyakan controller uh, dekat luar sana uh, Kebanyakannya kita kena setkan IP address tu uh, manually okay, So uh, ini adalah dia bahagian hadapan So macam kita tengok bahagian belakang dia pula Okey, inilah dia bahagian belakang bagi uh, size 4U uh, Kalau tengok dekat sini, dekat sebelah sini adalah untuk uh, input card dan sebelah sini output card dan bahagian bawah adalah uh, port. Okey. So saya tunjukkan dulu bahagian ni input uh, untuk pengetahuan kalau size 4U ni dia boleh support untuk input up to 32 input HD ataupun kalau 4K input dia boleh support uh, 16 input. Dan kalau untuk output uh, 4K ataupun HD dia boleh support up to uh, 12 output. Okey so uh, dekat sini anda boleh tengok ada dua card input sahaja. So maksudnya ada 8 input lah. So kalau in future nak tambah input sampai 32 boleh tak ada masalah. Cuma kita slot in kan sahaja card dia. Okey dekat sebelah sini pun uh, output card ada dua juga. So ada 8 output. Uh, dan satu dekat bawah bahagian ni adalah preview card. So nanti saya akan tunjukkan apa uh, function preview card ini. Dan bahagian ni adalah network uh, port untuk LAN dan juga yang bawah sekali uh, untuk power cable. Baiklah, tadi anda sudah melihat secara dekat video wall controller Digibird dan kali ini saya akan tunjukkan dengan anda bagaimana mengawal video wall menggunakan iPad. Selain daripada iPad, anda juga boleh menggunakan smartphone, PC dan juga laptop. Yang penting anda boleh buka web browser. Jadi jom kita tengok sama-sama. Baiklah, tadi uh, saya dah tunjukkan uh, cara untuk set IP dekat video wall controller Digibird. So sekarang uh, saya nak kawal paparan di video wall menggunakan iPad. Okay, uh, pertama sekali kita buka web browser Google Chrome dan masukkan IP yang sama kita set tadi. So kita kena connect dengan network yang sama lah. Okay, masukkan saya dah masukkan IP kat sini. Kemudian uh, kita kena login dulu, masukkan username dan juga password. Okay, uh, lepas login kita akan nampak interface macam ni. Ini adalah interface uh, web browser Digibird. Eh. Okay, uh, ada tiga bahagian. Dekat sini adalah list of input. Dekat sini ada lapan input. Uh, ikut uh, card yang kita masukkan tadi. Okay, uh, dan dekat atas ni adalah manual bar. Dekat manual bar ni ada uh, display group. Eh. Uh, ada dua. Eh. Uh, kalau hari ini punya video, kita buat uh, dua display group. Okay, uh, yang ini ada satu dan juga yang kedua uh, ada uh, group yang lain. Okay, dan yang dekat bawah ni adalah uh, video wall display. So anything yang kita uh, paparkan dekat sini, dia akan reflect dekat video wall screen kita. Okay, uh, so saya akan tunjukkan sekarang ni uh, cara untuk kita arrange kita punya paparan dekat video wall. So paparan yang ini sama dengan paparan dekat belakang saya ni. 
Okey, uh, senang saja nak buat uh, nak arrangekan paparan tu uh, cuma buat pilihan daripada list of input ni tadi kita boleh drag and drop saja. Contohnya dekat sini saya boleh preview. Uh, inilah gunanya preview card tadi eh. Uh, bila ada preview card kita boleh preview lifetime uh, input tadi. So uh, kita sekarang ni saya boleh tarik sahaja. Kita buat selection lepas tu kita tarik. Okey, ni dia akan buatkan full screen. So anda boleh tengok dekat belakang saya ni dia full screen. Uh, dan anda juga boleh resize ikut uh, size mana yang anda nak ataupun kita boleh buat picture in picture, kita letakkan uh, dekat tengah ke, kita arrangekan dekat tepi, kita just drag and drop senang sahaja. Baiklah, tadi saya ada bercakap berkenaan dengan group display. Okey, uh, untuk makluman, uh, video wall controller DigiBird ini, dia boleh mengawal beberapa group display ataupun beberapa paparan video wall dalam satu masa. So, tadi saya dah tunjuk dekat sebelah sana. So, sekarang saya nak tunjukkan, uh, saya nak kawal uh, paparan video wall dekat sebelah sini pula. Yang dekat belakang saya ni, configuration dia adalah 2 kali 1. So, sama saja, hanya menggunakan uh, web browser ni tadi, cara dia step yang sama. Cuma dekat manual bar ni saya boleh uh, tengok uh, group display yang lain. So dekat sini tadi ini adalah group display sebelah sana dan dekat uh, ni saya tekan saja dia akan keluar group display dekat sebelah sini. So nak tukar dan arrangekan dia punya uh, layout ni kita buat uh, pilihan dekat input sama sajalah macam tadi. Uh, so saya boleh tarik terus uh, dragkan dia. Buat pilihan dan teruskan uh, drag and drop nanti dia akan terus tukar dan reflect dekat uh, video wall dekat sebelah uh, belakang tu. Selain daripada tu, dekat web browser ni kita boleh tengok uh, features-features yang lain. Nak tengok senang je, pergi saja dekat setting atas ni, anda klikkan saja setting dan dia akan masuk dekat sini dan dekat sebelah bahagian tepi ni anda boleh tengok ada beberapa features yang lain. Okey, dekat atas sekali video wall ni anda boleh setkan ataupun boleh tambah uh, display group. Uh, kalau nak tambah uh, letak je tekan je dekat uh, untuk tambah tu. Nanti kita boleh terus configure uh, video wall kita, boleh namakan uh, video wall kita apa uh, dan juga kita boleh terus configure screen kita sama ada 2 kali 1 ke um, dua kali dua ke terpulang pada anda macam mana anda nak configure dan selain daripada itu kita juga boleh buat background image contohnya kalau input tak menyala ke ataupun terputer padam nanti dia akan kita boleh arrangekan background kita boleh letak logo kita boleh masukkan website ke so tak adalah kosong dekat video wall tu kalau input padam okey dan selain daripada itu ada juga media kita ada preview, uh, custom resolution, uh, video wall layout, uh, ada banyak lagi dekat sini eh. Baiklah, itu saja perkongsian daripada saya. Uh, untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web kami di www.israq.my dan juga boleh hubungi kami di 03 8940 1722. Bye-bye.